మహిళా గ్రూపులు అందరూ సభ్యులు కూడా మున్సిపల్ సిబ్బంది కూడా ఆర్డీఓ గారు ఇన్ఛార్జ్ కమిషనర్ గారు అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గారు మున్సిపల్ ఆఫీస్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తుల్లో అంతేకాకుండా మన పట్టణ ప్రజల్లో ప్రముఖుల్లో మహాత్మా గాంధీ జయంతిని కొత్త ఒరవడితోటి ప్రారంభించాలి వారి ఎక్కడున్నా వారి మనసు ఎక్కడున్నా మన అందరిని ఆశీర్వదించాలి తద్వారా స్వచ్ఛ కామారెడ్డి ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ కామారెడ్డి చేయాలి దాంతోపాటు అలాంటి మహనీయులకు ఈరోజు జయంతి శుభాకాంక్షలు కాకుండా మన జాతి నందన కూడా ఎప్పుడు సల్లగా చూసేటట్టు చేయాలని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకొని ఇక్కడికి విచ్చేసినాక మహాత్మునికి పూలదండలు వేసి అంతేకాకుండా లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు కూడా పూలదండలు వేసి చేతులు ఎక్కి మొక్కి దండం పెట్టుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకుపోవాలనే సంకల్పంతో అందరం ఇక్కడ ఆశీర్వాయన దానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న కమిషన్ గారు అలాగే నాతో పాటు విచ్చేసిన మై అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ అండ్ ఆల్సో మున్సిపాలిటీకి సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్ తేజాస్ నందలాల్ పవార్ అలాగే మన ఏఎంసీ చైర్మన్ గారు గోపిగౌడ్ గారు అండ్ గౌరీశంకర్ గారు మా ఆర్డీఓ గారు ప్రధానంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరూ కూడా మహిళా గ్రూపులు అండ్ సభ్యులు లీడర్సు పుర ప్రముఖులు పత్రికా మిత్రులు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అంతేకాకుండా గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా ఒక మరొకసారి నమస్కారాలు అంతేకాకుండా మహాత్మా గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు అలాగే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి శుభాకాంక్షలు కూడా మీరు తెలియజేస్తున్నాను ఇప్పుడు చాలా మంది మాట్లాడారు గోపిగౌడ్ గారు మాట్లాడారు గౌరీశంకర్ గారు మాట్లాడారు మా కమిషనర్ గారు మాట్లాడారు ఆర్డీఓ గారు మాట్లాడారు అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గారు మాట్లాడారు మహాత్మా గాంధీ గురించి చెప్పారు ఆయన స్టీన్ చాలా పెద్ద శాస్త్ర శాస్త్రం అందరూ తెలిసి ఉండాలి ఆయన స్టీను మహాత్మా గాంధీ గురించి ఏం చెప్పిండంటే ఇది నమ్మశక్యంగా లేదు రక్త మాంసాలతోటి ఒక మనిషి ఇలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తి ఈ భూమండలం మీద తిరిగిండా అని ఆశ్చర్యపోయిండు అంటే అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఉంటాడు అసలు అని చెప్పిన వ్యక్తి ఆయన స్టీన్ అంటే మహాత్మా గాంధీ గురించి అంతకంటే పెద్ద గొప్ప విషయాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అంతేకాకుండా చూస్తే మహాత్మా గాంధీ ఎప్పుడు ప్రధానమంత్రికి పనిచేయలే ఆయన పొలిటికల్ లీడర్ కూడా కాదు అప్పుడు మనకు స్వతంత్రం కోసం ఉద్యమ నేత అలాంటి ఉద్యమ నేత పరమ పదించిన నాడు అంటే ఆయన ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టిపోయిన నాడు మనం ఎంతసేపు అనుకుంటున్నాం మన భారత భరతమాత ముద్దు బిడ్డని మనం అనుకుంటున్నాం అప్పుడే ఇలాంటి స్థాయిలో లేకపోయినా కానీ బయట దేశాల నుంచి మూడు వేల నాలుగు వందల పైచిలకు సంతాప సందేశాలు పంపించారు వాళ్ళు వచ్చారు అదే వారి వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్తుంది ఆయన భరత మాత ముద్దు బిట్టైనందుకు మనం అందరం ఎప్పుడో ఎన్నో జన్మలు సు పూర్వజన్మ సుకృతం చేసిన కనుక ఈ భూభాగం మీద మనం పుట్టినాం అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి తిరిగాడిన నేల అని ఎంత అదృష్టం అంటే అది మనం చెప్పరానిది ఇందాక తేజాస్ నందలాల్ పవార్ చెప్పినట్లు వారు అడిగిన మూడే విషయాలు ఒకటి అహింస విధానం నిజం కూడా ఈ మానవ జాతికి మహాత్మా గాంధీ రాకముందు మహాత్మా గాంధీ ఈ భూమి మీద పుట్టకముందు ఎవరికి తెలియదు అహింస ద్వారా నిరంకుషత్వాన్ని కానీ అన్యాయాన్ని కానీ మనం ఎదిరించి సాధించవచ్చు అనే విషయం ఎవరికి తెలియదు ఆయన ఈ జాతికి నేర్పాడు తదుపరి మనకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు కూడా మన లెక్క పండగలు చేసుకోలే ఆయన పోయి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దళిత వాడల్లో రోడ్లు డ్రైన్లు ఊడిసి ఖచ్చితంగా ఏదైతే మనకు స్వచ్ఛ భారత్ అని ఆ రోజే చెప్పిండు మనకు నేనున్నా లేకపోయినా ఈ సమాజానికి కావాలని చెప్పిండు ఇందాక చెప్పినట్టు బయట స్వచ్ఛంగా ఉండాలి లోన కూడా స్వచ్ఛంగా ఉండాలి ఇది మహాత్మా గాంధీ చెప్పింది దాంతోపాటు సేవ మీరు మీ రోజు అంతా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారంటే మీ సొంత పని కోసం రాలే ఈ పట్టణం కోసం వచ్చారు ఈ ప్రజల కోసం వచ్చారు ఈ పిల్లల కోసం వచ్చారు కనుక మీరు కూడా మహాత్మా గాంధీ ఏదైతే సేవ చెప్పారో ఆ సేవ మీరు చేసారు మహాత్మా గాంధీ చెప్పిన మూడో పాయింట్ చేశారు అలాగే శుభ్రం గురించి కూడా మనం చేయటం కాదు పది మందికి చెప్పారు సో ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అంతేకాకుండా మా కమిషనర్ గారు ఇన్ఛార్జ్ కమిషనర్ గారు అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గారు మున్సిపల్ సిబ్బంది కూడా మొత్తం కమర్షియల్ ఏరియాలో నైట్ స్వీపింగ్ స్టార్ట్ చేశారు రాగా నేను చూసిన అర్థం లెక్క ఉన్నాయి మరి అర్థం లెక్క పొద్దున ఉంటే కాదు దాన్ని మెయింటైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది ప్రతిరోజు కూడా అట్లా మెయింటైన్ చేయాలి వీటితో పాటు ఏదైతే ఈరోజు మనం చెప్తున్నామో ముఖ్యమంత్రి గారు ముప్పై రోజుల కార్యక్రమం పెట్టారు దాంట్లో ప్రధానంగా స్వచ్ఛత నిన్ననే క్యాబినెట్ మీటింగ్ అయ్యి అక్కడ స్వచ్ఛత అర్బన్లో స్వచ్ఛత కూడా కమిటీ చేశారు మినిస్టర్స్ కమిటీస్ ఇక వదిలిపెట్టరు మహాత్మా గాంధీ ఏదైతే చెప్పారో మనం పైన నెల ఆరో తారీఖు నుంచి మనం ప్రారంభించడం ఇది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది ఈరోజు ఎండ్ కాదు ఐదో తారీఖు నాటి ఏమెండ్ కాద
ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ రెండో తారీఖు నాడు మహాత్మాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా మనం అందరం కూడా ఇది ప్రజ ప్రభుత్వ కార్యక్రమం కాదు ఇది ప్రజల కార్యక్రమం మానవ జాతి కార్యక్రమం అని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతాం ఈరోజు మనం అందరం ప్రతి భూమితను ప్రతి గ్రామాల్లో కూడా ఈరోజు బతుకమ్మలు ఓన్లీ ప్లాస్టిక్ ప్రొవేషన్ మీద బతుకమ్మలు చేస్తున్నారు ఆ విధంగా బతుకమ్మని గౌరమ్మను కూడా కొలుస్తున్నారు అది ఉండాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్లు అన్నీ క్లీన్ చేసి ఈరోజు మీరు కావాలంటే ఒకసారి పోయి చూడండి మన జూనియర్ కాలేజ్ ఏదైతే రాసి మనం పక్కన ఆ ప్లాస్టిక్ అంతా తీసుకొచ్చి ఆడ పెట్టారు ఎంత తీసుకొచ్చి పెట్టారు అంటే పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై కిలోలు అంటే దాదాపు పద్నాలుగు వేల కిలోలు అంటే అంతమందం ఊర్లలో ఉంది ఇక ఇంకా తీసేది ఉండొచ్చు నాది లేదు ఈరోజు బతుకమ్మ కానీ ఇంకా తీస్తారు అది తీస్తే ఎన్ని అవుతుందో మనకు తెలియదు అది కానీ తీయకపోతే ఇందాక మన భూమిలోకి పోవాల్సిందే ఇందాక మన తేజాస్ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్లు భూమిలోకి పోతే అది చెట్లలో ఎంటర్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది మీకు నిన్న కూడా మనం చూ మనం అన్నీ చర్చించినాం మన నీళ్లలో తొంభై నాలుగు శాతం ఈ ప్లాస్టిక్ పార్టికల్స్ ఉంటున్నాయి హయ్యెస్ట్ ఇండియాలో అండ్ యుఎస్లో సో ఈ ప్లాస్టిక్ వల్ల ఏదో ప్రపంచం గురించి ఆలోచించక్కర్లే మన పిల్లల ఆరోగ్యం ఏం కావాలి మన ఆరోగ్యం ఏం కావాలి అవి లానకపోతే డికాంపోజ్ కావు కదా అవి కాకపోతే క్యాన్సర్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుందా కావాలని క్యాన్సర్ కొని తెచ్చుకుంటామా కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆపాలి అంతేకాకుండా ఎక్కడైతే ప్లాస్టిక్స్ కింద పడి ఉంటాయో కొద్ది కొద్ది నీళ్ళు నిలబడి ఉంటే టైగర్ మస్కిటో పెరిగి చికెన్ గున్యా డెంగ్యూ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అది ఎక్కువ పట్టణ ప్రాంతాల్లో వస్తుంది ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ వాడేది పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ఇప్పుడు నా గ్రామాల నుంచి వచ్చిందే పద్నాలుగు వేల కిలోలు అంటే మరి కామారెడ్డి పట్టణంలో ఎన్ని వేల కిలోలు రావాలి మనం ఒక చర్చించుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఉంది మన ఇంట్లో ఉందా మన పక్క గల్లీలో ఉందా మన మోరీలో ఉందా వెనక ఉందా అనేది చూడాలి అన్నీ పికప్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి ఇందాక అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గారు మన అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గారు కమిషనర్ గారు చెప్పినట్టు ఇక ప్లాస్టిక్ కనపడితే ఎట్టి పరిస్థితులకు క్షమించేది లేదు మన నాకు నిన్న మీటింగ్లలో కూడా నాకు శ్రీనివాస్ కిరాణా ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ గారు ఆయన చెప్పారు బట్ అందరూ కూడా ఇక్కడ మీకు అందరూ చెప్తాను నేను సో ఈ ప్లాస్టిక్స్తో పాటు దయచేసి క్లీన్లీనెస్ ఉండాలంటే ఛాయ దుకాణం ఉంటే కప్పులు పెట్టుకోమన్నాను తప్ప ఈ ప్లాస్టిక్ పేపర్ కప్పులు గీపర్ ఇప్పుడు నడవదు వారికి కూడా చెప్తున్నాను అందరూ చెప్పమని చెప్తున్నా తర్వాత చిన్నోళ్ళు అయినా బాధపడద్దు ఎందుకంటే ఆయన వస్తున్నప్పుడు చూస్తున్నా ఇప్పుడు బాగా నీట్గా చేశారు ఇప్పుడే ఇట్లా మలుతున్నా రైట్ సైడ్ కనపడుతుంది అంటే టీ కప్పులు ఉన్నాయాడ ఏం చేయాలి నేను పోయి తీయాలా కమిషనర్ పోయి తీయాలా అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ పోయి తీయాలా నువ్వు వ్యాపారం చేసుకున్నట్టు తీయాలి కదా ఇక ఈ బంజర్ అయిపోయాయి కదా ఏముంది వాళ్ళు కప్పులు పెట్టుకో రాదు క్లీన్ చేయి పెట్టుకో కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు అవి ఉండటానికి వీలేదు అవి ఇవన్నీ ఏం లేదు అవి బంద్ చేయాలి మా ఆఫీసులో కూడా బంద్ చేయాలని చెప్పాను నేను ఖచ్చితంగా వాటర్ బాటిల్ పెడతారు కదా మేము కూసుమంగానే అవి కూడా తీసేసి వాటర్ బూత్ పెట్టమన్న మంచినీళ్ళు అయితే పోయి తాగాలి లేదా గ్లాసులో పెట్టుకో అవి కూడా అవసరం లేదు అవి పర్మిట్ అయినా వద్దు ఏం అవసరం మనం చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి చేయొద్దు మహాత్మా గాంధీ కూడా చెప్పేది అదే మహాత్మా గాంధీ మనిషి ఎవడైనా సంతోషంగా ఉండాలంటే ఒకటే విషయం చెప్పాడు నీ మనసు నీ మాట నీ పని ఒకే విధంగా ఉండాలని చెప్పాడు అంటే ఏది మనసులో ఉందో అది మాట్లాడు ఏది మాట్లాడితే అది చేయి మహాత్మా గాంధీ అది చేయలేదా ఆయన చెప్పిందే చేసింది చేసిందే చెప్పిండు ఆయన అందుకని అక్కడ చాలా మంది పత్రికా మిత్రులు పోయి ముఖ్య అప్పుడు జాతిపితను అడిగారు సార్ ఇది ఈ జాతికి ఏదైనా సందేశం ఏమంటే నేనేం సందేశం ఇచ్చేది లేదయ్యా నా జీవితమే నా సందేశం అన్నాడు నేనేం చెప్తానో అది మీరు పాటించండి అంతే అన్నాడు అందుకని ఎక్కడ కూడా ఆయన ఆయన చెప్పింది చేయకుండా లేడు చేసింది చెప్పకుండా లేడు వేరే వద్దు ఈ హిపోక్రసీ వద్దు అంటే చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఈరోజు మనం అనుకున్నాం కదా ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ అనుకున్నాం మళ్ళీ ఈరోజు మీరు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు కనుక మన చేతిలో ప్లాస్టిక్ కనపడదు అనుకోండి అంటే ఒకటేం బ్యాన్ చేయాలి వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలి రెండోది ఎప్పుడైనా మీరు ప్లాస్టిక్ పట్టిర్రు అనుకోండి మహాత్మా గాంధీకి అన్యాయం చేసినట్టే ఎందుకంటే మనం అందరం అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇబ్బంది పడి పాపం నడిచి వచ్చారు అది కూడా మంచిదే మహాత్మా గాంధీ ఎప్పుడు నడుస్తుంటాడు మీకు తెలుసో తెలీదు ఎంత బాగా నడుస్తాం అంత చక్కటి ఆరోగ్యం ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మీరు ఆ రోజు ఈరోజు నడిచిరు కదా మహాత్మా గాంధీ మేము ఎమ్మటి ఉన్నాడు మీకు ఎప్పుడు ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాడు ఇది చాలా సంతోషం అది చిన్న విషయం కాదు అది సర్వీస్ కూడా అంతే అట్లా చేయాలి అందుకని ఆయన అట్లా చేసింది కనుకనే చాలామంది నమ్మశక్యం కానీ వ్యక్తి